ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു എൻട്രി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആം അഞ്ചിത ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് എന്താണല്ലേ നമ്മുടെ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ നമുക്കറിയാം കേരള ബാങ്കിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജറുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സിലബസും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിലബസ് കണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കിളിപ്പാറിയിരിക്കുക എന്നറിയാം കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച എന്താണ് കോപ്പറേഷൻ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും സിലബസ് വരാമെന്ന് പക്ഷേ സിലബസ് എന്താ സിലബസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് സിലബസ് കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ എൻട്രിയിൽ ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എൻട്രിയിലെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം സിലബസ് നോക്കാം സിലബസ് എന്താ അല്ലേ ജനറൽ നോളജ് ഹിസ്റ്ററി ഫൈവ് മാർക്സ് ഇതിൽ മെയിൻസിൻ്റെ ആയിട്ടോ പ്രിലിംസും മെയിൻസും ഉണ്ട് പ്രിലിംസ് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പി എസ് സിയിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെ കൂടെയാണ് പ്രിലിംസ് നടത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ കേരള ബാങ്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ എക്സാമിന് വേണ്ടി മെയിൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മെയിൻസിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ നോളജ് ഹിസ്റ്ററി ഫൈവ് മാർക്സ് ജോഗ്രഫി ഫൈവ് മാർക്സ് എക്കണോമിക്സ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ടിൽ നിന്നും ഈ നാലിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്ക് വീതം പിന്നെയോ ജനറൽ നോളജ് തന്നെയായിട്ട് കേരള ഗവേണൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് ടെൻ മാർക്സ് അതുപോലെ ലൈഫ് സയൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇന്ന് സിക്സ് മാർക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം പിന്നെ ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ കൾച്ചർ സ്പോർട്സ് അഞ്ച് മാർക്ക് വീതം ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൂന്ന് മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ട്സ് അഞ്ച് മാർക്ക് പിന്നെയോ കറൻറ്റ് അഫേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് സിമ്പിൾ അറ്റ്മെറ്റിക് മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണിങ് ടെൻ മാർക്സ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെൻ മാർക്സ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് മലയാളം കന്നഡ തമിഴ് ടെൻ മാർക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം സിലബസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിക്കുന്നത് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതായത് നമ്മളെന്താ പ്രതീക്ഷ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാം ആണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജറാണ് അപ്പോൾ കോമേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടൻസി കോപ്പറേഷൻ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് സിലബസ് വരുന്ന വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് സാധാ പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ മിക്കവരും എന്താ ഈ സിലബസ് കണ്ട് കിളിപ്പാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണ് ഇവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ എനി ഡിഗ്രി കൂടെ എം ബി എ ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫറൻസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏത് എനി ഡിഗ്രിക്കാരെ ഏത് ഡിഗ്രി ഉള്ളവരെയാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി എന്താ ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് തന്നെ അവർ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ജൂനിയർ ക്ലർക്കിൻ്റെ ക്ലർക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സിലബസ് ആയിരിക്കില്ല ജൂനിയർ ക്ലർക്കിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും ബി കോം കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി സി ജെ ഡി സി ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും പേപ്പർ മെയിൻ സിലബസ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരിക്കും വരാം അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജറുടെ ഈ സിലബസ് കണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് കോപ്പറേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുറച്ചിപ്പോൾ എന്താ അത്രയും പഠിച്ചത് വേസ്റ്റ് ആയി തോ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നേണ്ട കാരണം എന്താ കോപ്പറേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് കുറേ എക്സാമിൻ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല കാരണം ആറിൽ കൂടുതൽ എക്സാം എന്താണ് ഒരു കോപ്പറേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വർഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് എന്താ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ആയിക്കോളും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ എക്സാം എന്താ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യണോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ പഠിക്കും അതായത് എൻട്രിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താണ് കോപ്പറേഷൻ ബേസ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കും എങ്ങനെയാവും മിക്ക കുട്ടികളും വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും മിസ് ഞങ്
മെയിൻസ് വരാം ഓഗസ്റ്റും ഒക്ടോബർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ക്ലാസ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു പി എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ തയ്യാറെടുക്ക തയ്യാറെടുക്ക തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസ്സും മെൻ്റേർഡ് അസിസ്റ്റൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസിൻ്റെ പി എച്ച് സിയിലെ ഫാക്കൾട്ടീസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻട്രിയുടെ അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും ലൈവ് സെഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടു വൺ സൂപ്പർവിഷൻ എല്ലാം തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട അത് ഇതിയും ഈ ഒരു കോഴ്സിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലൈക്ക് ഷെയർ അവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ